ഹായ് ഹലോ നമസ്തെ എൻ്റെ പേര് നിഷ കലമാനി ഞാനൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഒരു എച്ച് ആർ പ്രൊഫഷണൽ കൂടിയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ എന്തിനാണ് ഉള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഉദ്ദേശം ബിഹൈൻഡ് ദ ചാനൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആസ്ക് സൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് സൈക്കോളജി ഇല്ലെങ്കിൽ മനോരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പേജിലിരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിനിക്ക് വെച്ചിട്ടോ സംസാരിച്ചോ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജേർണി തുടങ്ങുന്നത് സോ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മെയിൻലി ഓക്കെ നിങ്ങൾ വ്ളോഗ്സും ബ്ലോഗ്സും ഫൺ വീഡിയോസും ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ലൈഫിലൊരു പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആരാണെന്നോ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബട്ട് അത് ദൻ ദാറ്റ് പ്രൈമറിലി മെയിൻലി എൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു മാനസിക നില ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യം മനാരോഗ്യം ത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളതിനെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാനസിക നിലയും നന്നായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയി തന്നെ ഇരിക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മിഷൻ ആണ് ഒരു ജേർണിയാണ് എന്താ പറയുക ഇതൊരു ഒരു നീണ്ട ഒരു യാത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ച് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർഷം ആവാറായി സോ ഈ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു ഫാമിലിയാണ് നമ്മളൊരു തൗസൻഡ് ഓഡ് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ സോ ഈ തൗസൻഡ് ഓഡ് ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഓരോ ചാനൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ആരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അത്രയല്ല ആൾക്കാരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് കൂടുന്നോളും നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരുമായിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ഫോം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൈക്കോ തെറപ്പി പിന്നെ യോഗ പിന്നെ മെൻ്റൽ വെൽബീങ് പ്രോഗ്രാംസ് വർക്ക് ഷോപ്സ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം നടത്തും നമ്മുടെ ഒരു ടീം തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ടീമിൽ യോഗ തെറപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട് യോഗ ട്രെയിനേഴ്സ് ഉണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്സൈറ്റി കോച്ചസ് ഉണ്ട് ഐ മീൻ എന്താ പറയുക കോച്ചസ് ഉണ്ട് ഹു ആർ ബിഹേവിയറൽ കോച്ചസ് ഉണ്ട് സൈക്കോമെട്രീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ടീമാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സർവീസസ് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചാർജസ് ആർ ആപ്ലിക്കേബിൾ നമ്മളൊരു ജോലിയും കൂടിയാണ് ഒരു മിനിമം ചാർജ് അതിൽ ആപ്ലിക്കേബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ നോക്കി സർവീസസ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ത്രൂ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം സോ അത് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സർവീസ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സർവീസസ് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ വന്നാണ് വന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ മലയാളം ഇപ്പം മച്ച് ബെറ്റർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ
ഇപ്പൊ ഈ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാസ്കറ്റ് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിറയെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോണത് ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ലൈക്ക് ദ നെയിം സേസ് ഇപ്പം ബിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഇപ്പം നല്ലൊരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓ ഐ വാസ് ബിഞ്ച് വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ബിഞ്ച് വാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ എപ്പിസോഡ്സ് ഉള്ള ഒരു സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടെന്നും അന്ന് തന്നെ ഇരുന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരുന്ന് വാച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ സോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫുഡിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് ഓവർ ടുഡേ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് കഴിയണം ഇത് എനിക്ക് ഇനി ഫുൾ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല ഐ ഷുഡ് ഈറ്റ് സോ മച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരുപാട് ഫുഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പാർട്ടിയിൽ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ നല്ല ഫുഡാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടാത്തൊരു ഫുഡാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് വരില്ല സപ്പോസ് ഇൻ എ വീക്സ് ടൈം നിങ്ങളൊരു ത്രീ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് ബിഞ്ച് ഈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ ടൈം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വരെ ഒരാഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡർ ഓക്കെ സോ ഒക്കേഷണലി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അവിടെ പോയി കഴിക്കുമ്പോഴോ അതൊക്കെ ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് ആണ് പ്രശ്നമില്ല ബട്ട് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആവേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇസ് എൻ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറലി നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് സഫേർഡ് ഫ്രം എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അബ്യൂസ് ആരെങ്കിലും അവരുടെ ബോഡിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കോമൻറ്റ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡി വെയ്റ്റ് കാരണമോ ഇമോഷണലി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് പേരൻസ് ഓർ വിത്ത് പാർട്ട്നർ ഒരു സെപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രൊമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമോഷണൽ വേരിയേഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഇവർ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദർ ഈസ് എൻ അണ്ടർലൈങ് ഫാക്ടർ ലൈക്ക് അബ്യൂസ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അബ്യൂസ് ആയിരിക്കാം റൈറ്റൽ അബ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഡിവോഴ്സ് ആയിരിക്കാം ലവ് ഫെയിലിയർ ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ന വൈ ഡു വി തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് അതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിസിക്കലി ഒരുപാട് ഹാം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്ലീപ്പ് നിങ്ങൾ ബോഡിയിൽ നിറയെ എന്താ പറയുക യുനോ ബോഡി കോൺഷ്യസ്നെസ് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങും റിസ്ക്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് റിസ്ക്സ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൊളസ്ട്രോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സൈഡിലോട്ട് ഉള്ളതാണ് സോ ദ ഫിസിഷ്യൻസ് ആൻഡ് ദ ജനറിക് ഡോക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി വരുന്ന പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൈ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടീസ് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഞാൻ പറയണത് സോ ഇൻസോമിയ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുക ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അണ്ടർലൈങ് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറോ ഡിപ്രഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോർ സീരിയസ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരവരെ സെൽഫ് വർക്ക് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് അവരുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദെം സെൽഫ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഐ കെ നോട്ട് ഡൂ ദിസ് ഐ കെ നോട്ട് അച്ചീവ് ദിസ് എനിക്ക് എന്നെ ആയിരിക്കും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ടേമോയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ
ഞാൻ പറയാണ് ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് സോഷ്യൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു വോട്ട് വൈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി പ്ലം ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് പ്യോർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാം സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ വാട്ട് ഐം സെയിങ് ഇസ് ദർ ഇസ് എൻ അണ്ടർലൈങ് സീരിയസ് ഇഷ്യൂ വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു സോ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അവർക്ക് തന്നെ അറിയുണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് ദർ ഡൂയിങ് ദിസ് some more things that we need to notice oru aalu verde ingane food kaikindengil maatramalla avarku vera oru characteristic undavum avarku oru vaada shamefulness undavum idu kaichathinu sesham santoshayittu irikkilla oru guilt feeling undavum ayyo njan ithrayum kaicho aalkarude mumbil kaikkan ayyo njan ivarudokke mumbil ithrayum kaicho why did i eat so much idokke oru guilt formation avarude oru oru habit il kaanan pattum so when a friend or a family person sees this and brings to their notice maatrame avarku idoru prashna aayittu avarku kaanullu illengile i don't care about my weight i don't care about this i want to eat nu parna angane proceed cheyna aalkaraanu koodudal undava so it is quite difficult to identify what is the issue so idu kandu pidichathinu sesham what are the things that you need to do generally nammle um, on to be on the safer side or a diary maintain cheya how many times am i eating how much am i eating what are the things that i am eating how healthy is it nalla or a diary maintain cheya എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എക്സസൈസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് എക്സസൈസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു പീപ്പിൾ അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ക്ലിനീഷ്യനെ കാണേണ്ട അത്യാവശ്യം ബട്ട് ഇഫ് യു കെ നോട്ട് മാനേജ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇവർ ഒരു റുട്ടീനും ഫോളോ ചെയ്യ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്ട്രീം ഈറ്റിംഗ് അപ്പം വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു എ ക്ലിനീഷ്യൻ ആൻഡ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതിലിപ്പം ആസ് കോമൺ ആസ് ഐ ടോൾ യു ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പീസാണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ബട്ട് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവർ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരും എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡയറ്റ് യു ക്യാൻ ഫോളോ വിച്ച് വിൽ മേക്ക് യു ഫീൽ ഫുൾ വിച്ച് ഇസ് മോർ ഹെൽദി എന്നുള്ളത് അവർ പറയും സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലേസ് ഒരു സ്ട്രെച്ചിലിരുന്ന് കഴിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രി എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കഴിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഐ ഡോണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ടു മീ ഐ എം ലൂസിങ് മൈ വേർത്ത് സെൽഫ് വേർത്ത് ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് കോൺഫിഡൻറ്റ് എനി മോർ ഒരുപാട് വണ്ണം വെച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കി പറയുന്ന ഒരു കോമൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണിത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഹൈഡൻ സീക്ക് കളിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് ഈ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ സൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സിനെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് ഇഫ് എറ്റ് ഓൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയേഷനിലോട്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ടേക്ക് എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ക്ലിനീഷ്യൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഓൺ ദ ഹോൾ കമ്പയർ ടു അതർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ മോർ ഇൻ വിമൻ വിമൻ ആണല്ലോ ജനറലി ജനറലി a uh, target when it comes to body shape and when it comes to beauty ad anganeyana so uh, more of women face it idile genetic factors undannu parayunnathu but the, the research is on so genetics nu nammal parayan pattilla mainly underlying emotional turmoil aanu idine kaaranam when you go back into their past definitely adile uh, abuse or failure or post trauma it can be anything and we will find out what is happening so this you can overcome this with the help of a nutrition with the help of a psychologist with the help of a psychiatrist with the help of any clinical people who can sit and analyze this so first you will change the diary work you will write how often do i eat what do i eat in what intervals do i eat appo i am saying that you will do three or four times binge eating in one week that is for a period of three months if you look at the lockdown period then you will do three months in three months Uh, what you need to do nalla adana on monitor cheyidina session you can seek help okay so i just wanted to give an introduction to um endana binge eating disorder nan kududalle eating disorders ne kurichu cheyunnadayirikkum so if you like uh, this particular video then please to hit the like button if you think someone will um, find this useful and i will share cheyanam idu vare ningal subscribe cheyidillengil please to subscribe pinne ningal 
കോമന്റ് സെക്ഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമന്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് ഇൻ യു ഹാവ് എ വണ്ടർഫു